సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స సిక్స్టీ ప్లస్ లో కూడా సిక్స్టీన్ ఏజ్ అమ్మాయిలు అబ్బా ఏ ఉన్నాడు రా కత్తిలాంటి కుర్రోడు అనిపించుకుంది ఎలాగుంటా స్క్రీన్ మీద ఎస్పెషల్లీ మాకు శివాజీ మూవీ చూసినప్పుడు ఆ లుక్ కానీ ఆ గెటప్ కానీ ఆ డైలాగ్స్ కానీ రజనీకాంత్ గారితో ఆ పోటా పోటీ ఓ మై గాడ్ తప్పు చేస్తున్నావు శివాజీ నిప్పుతో ఆడుకుంటున్నావు నన్ను పట్టుకుని ఎంత అవమానించావు దెబ్బ తీస్తాను నేను మహాసెన్సిటివ్ చూస్తూ ఊరుకుంటాను అనుకో పర్సనల్ లైఫ్ ని ఎప్పుడు కూడా పెద్దగా బయట మాట్లాడటానికి ఇష్టపడరు అంటే ఇష్టం లేదా సుమన్ ఫ్యామిలీ అని తెలిస్తే అడ్వాంటేజ్ ఉంది డిస్అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఒకసారి మీరు ఒక దెబ్బ తిన్నారు జైల్లో ఉన్నప్పుడు లోపల మగ్గిపోయినప్పుడు ఇవన్నీ మీకు ఆలోచన అక్కడ నుంచి నా రీసెర్చ్ స్టార్ట్ అయింది అంటే తప్పు చేస్తే శిక్ష పడకుండా పోవడానికి కుదరదు సుమన్ ఎందుకు జైలుకి వెళ్ళాడు అందరికి తెలుసు డబ్బైనా సరే లేకపోతే ఆయనకి అమ్మాయిలు అవసరమైనా సరే ఆయనకి పిచ్చి పిచ్చగా ఉన్నారు బాగా డౌన్లో ఉన్నప్పుడు లేకపోతే డౌన్లో నుంచి మళ్ళీ అప్పు వచ్చే ముందు సూసైడ్ కూడా చేసుకుందామన్న ఒక డిసిషన్కి వెళ్ళిపోయారు సుమన్ గారు నన్ను ఆ పొజిషన్ నుంచి కాపాడింది సో సుమన్ గారు రీసెంట్గా రజనీకాంత్ గారు విజయవాడ వచ్చారు ఎన్టీఆర్ గారు గొప్పతనం కావచ్చు టీడీపీ గొప్పతనం కావచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు గారు గొప్పతనం గురించి మాట్లాడినప్పుడు వైసీపీ వాళ్ళు కొంతమంది కామెంట్స్ చేశారు ఆయన మీద ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష నాయకులు కాబట్టి అంత పని ఉండదు సో నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏమేమి చేయాలి అని టూ జీరో ట్వంటీ ఫార్టీ సెవెన్ కానీ వచ్చి ప్లాన్ వేసి ఉన్నాడు దీర్ఘదర్శిగా వెయ్యి కాదు లక్ష మంది తెలుగు జనాలు ఆ ఫారిన్ లో వచ్చి ఐటీలో పనిచేసి సుఖంగా సంతోషంగా లగ్జరీగా బతుకున్నారంటే దానికి ఏమైనా కారణం ఎన్టీఆర్ గురించి ఆయన చెప్పారు ఆ తప్ప చంద్రబాబు నాయుడు గురించి చెప్పారు ఆ తప్ప రజనీకాంత్ గారి గురించి వాళ్ళకన్నా నాకు బాగా తెలుసు అతను ఒక వ్యక్తి కాదు అతను ఒక శక్తి హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ ప్రెసెంట్ మనం ఒక లొకేషన్లో ఉన్నాం అనమాట ఆ లొకేషన్లో అసలుకి మనకి ఆన్ స్క్రీన్ కనపడే హీరోలు ఆఫ్ స్క్రీన్ ఎలా ఉంటారు అండ్ వాళ్ళు ఎలా రెడీ అవుతారు ఎలా ఫుడ్ తీసుకుంటారు ఎలా షూట్లు చేస్తారు అండ్ ఎంత బిజీగా ఉంటారో ఒకసారి చూద్దాం ఉంది కదా కనబడుతున్నారు కదా మనకి పుష్ప మదర్ కూడా కనిపిస్తున్నారు ఇక్కడ పుష్ప మదర్ ఇక్కడ సో పుష్ప మదర్ ఉన్నారు సుమన్ గారు ఉన్నారు ఇంకా చాలా సీరియల్ షూటింగ్లు కూడా జరుగుతున్నాయి అనమాట సో ఈమెకైతే రీసెంట్గా సలార్లో పాపం నడిచి 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 కాళ్ళకి బొబ్బలు కూడా కట్టాయని చెప్పారు నాకు సో అంత బిజీగా ఉన్నారు ఈలోపు ఒక చిన్న షార్ట్ తీసుకున్న లోపు ఏమో రెడీ అవుతారు మళ్ళీ ఈమె దగ్గరికి వద్దు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇప్పుడు సుమన్ గారి దగ్గరికి వెళ్తాం అనమాట లోపలికి ఎస్ ఎస్ లోపలికి వచ్చాం ఇది సుమన్ గారి క్యారీమెన్ అనమాట లోపల ఎంత స్టైలిష్గా రెడీ అయినారో చూసారా సో ఆయన మళ్ళీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉన్నారు అలానే కనిపిస్తున్నారు అనమాట అసలు ఇంత పర్ఫెక్ట్గా ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఏంటి అంటున్నారు అసలు ఆయన డైలీ దినచర్య ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఆయన మాట్లాడని తెలుసుకున్నాం హాయ్ సుమన్ గారు ఐఎమ్ ఫైన్ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాకు చాలా అంటే చాలా జలస్గా ఫీల్ అవుతున్నాం ఏంటి ఇంత అందమా ఇంత అందమా బాబు సో కొరకు తినాలనిపించేంత ఉంది అమ్మాయిలకి ఈయన అందం ఇంకా సో ఇలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అనమాట సో సుమన్ గారు మీరు రొటీన్ గా అందరు ఛానల్కి వెళ్తారు సెట్లలో కూర్చుంటారు చేసి చేసి బోర్ కొట్టుంటుంది సరదాగా ఈ రోజు మీ షూటింగ్ లొకేషన్ లో మన ఇద్దరం అలా నడుచుకుంటూ వాక్ చేస్తూ అసలు మీ షూటింగ్ లొకేషన్ లో ఎంత సరదాగా ఉంటారు ఎంత కష్టపడతారు అండ్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ షార్ట్లు అసలు ఎన్ని తీస్తారు మాకేమో సినిమా టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ కనిపించింది ఇయర్స్ ఇయర్స్ టైం పడుతుంది ఎందుకు అంత టైం పడుతుందో అర్థం కాని ఒక డైలమాలా ఉంటారు ఆడియన్స్ కూడా పెద్ద హీరోల కాంబినేషన్స్ వచ్చినప్పుడు అండ్ ఎస్పెషల్లీ మీ డైలీ రొటీన్ దినచర్య ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అసలు మార్నింగ్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేదాక ఇక్కడ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళేదాక ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ జాబ్లో ఇన్ని సంవత్సరాలు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ క్రాస్ చేసి ఇంకా నేను కంటిన్యూ అవుతున్నాను అంటే లైఫ్లో ఒక ఎయిమ్ టార్గెట్ ఫస్ట్ తర్వాత డిసిప్లిన్ డివోషన్ డెడికేషన్ తర్వాత అప్ అండ్ డౌన్స్ ఇవన్నీ మామూలు అది బాడీ మైండ్ అడ్జస్ట్ అవ్వాలని మన అడ్జస్ట్ అవ్వాలి ఫస్ట్ థింగ్ అంటే కంపారిజన్ మళ్ళీ ఉండకూడదు వాడు అలా ఉన్నాడు నేను ఇలా ఉండాలి ఓకే అంటే అది లిమిట్ ఉండదు అది అది పోతూనే ఉంటుంది కదా సో అది తీసేసి మనని మనం హౌ టు హైలైట్ ఓకే అది పాయింట్ ఓకే సో సినిమా ఇండస్ట్రీ ముఖ్యంగా ఆర్టిస్ట్కి కావాల్సింది ఏంటంటే ఫిజిక్ లుక్ 
సో ఈ ఫిజిక్ లుక్ ఏంటంటే కావాల్సింది ఏంటంటే ప్రాపర్ ఫుడ్ ఓకే ప్రాపర్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాపర్ రెస్ట్ రెస్ట్ అనేది దొరకదు బట్ ఫుడ్ కూడా కొన్నిసార్లు ఏంటంటే వేరే వేరే ఊరు వెళ్ళినప్పుడు వేరే రకరకమైన ఆయిల్స్ దొరుకుతాయి సో మనం తినాల్సిందే బట్ మెయిన్గా ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్ టైంకి నిద్రపోవడం మాక్సిమం ట్రై చేయాలి ఫ్లైట్స్ అవన్నీ వస్తే కొంచెం కష్టమే ఓకే సో మాక్సిమం ఇప్పటివరకు ఏంటంటే అది నేను మెయింటైన్ చేస్తూ డైటింగ్ అంటే డైటింగ్ అంటే ఉపవాసం ఉండడం లేదు ఎప్పుడు ఫుడ్ మా బాడీలో ఎంటర్ అవుతూనే ఉంటుంది బట్ ఈ మధ్య కాలం ఏంటంటే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ నుంచి నాకు కొంచెం రెగ్యులరైజ్ చేసాను టోటల్ అంటే గెటింగ్ అప్ తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ అవన్నీ కొంచెం చేయాలి కంపల్సరీ చేయాలని చెప్పేసి భోజనాలు చేసే ముందు టిఫిన్ చేసే ముందు అలా ఏంటంటే కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ఇప్పుడు ఏంటంటే వేరే వాళ్ళు ఏంటంటే వన్ అవర్కి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు టూ అవర్స్ చేస్తారు మాకు అంత టైం లేదు సో కాబట్టి ఉన్న టైంలోనే ఎలా చేయాలని నేనే నాకే ఒక ప్యాటర్న్ ఫామ్ చేసి అలా చేసి ప్లస్ వాటర్ ఇన్టేక్ ఓకే ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ నాన్ వెజ్ నేను తింటాను నేను ఓకే సో డైలీ కాకపోతే నేను కొంచెం ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే అట్లా ఓకే చేస్తూ మెయిన్ ఏంటంటే నా విధానాలకి ప్రకారం మనం దేవుడికి సరెండర్ అవ్వడం సరెండర్ అయ్యి మనం నువ్వు చూసుకో అని చెప్పి వదలడం ఓకే సో వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ అది ఎందుకంటే నా నా దృష్టిలో లైఫ్ అనేది ఒక స్టోరీ బుక్ ఓకే స్టోరీ బుక్లో ఒక్కొక్క పేజ్లో ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్స్ వస్తుంటారు ఒక్కొక్క సీక్వెన్స్ జరుగుతూ ఉంటుంది సెకండ్ పేజ్ చూస్తే సెకండ్ సెకండ్ పేజ్లో వేరే క్యారెక్టర్స్ వస్తారు మూడవ పేజ్లో మూడు ఇంకో క్యారెక్టర్ వస్తారు కొన్ని క్యారెక్టర్స్ పోతాయి కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి లైఫ్ అనేది అంతే ఓకే కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఆఖరి దాకా ఉంటారు ఓకే కొన్ని క్యారెక్టర్స్ మధ్యలో పోతారు ఓకే కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ అవుతారు ఓకే సో ఇట్లా నేను ఏంటంటే నేను నా లైఫ్ని ప్యాటర్న్ చేసుకుని కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి టైం పడుతుంది లైఫ్ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ యాజ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ బట్ అట్లా చేసుకుని చేసుకొని మొత్తానికి ఇప్పుడు చేసి మెయిన్గా ఆర్టిస్ట్ అంటే ఫేస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఫేస్ పోయిందంటే మనం మనకి ఏం లేదు సో ఫేస్కి మెయిన్గా తగిలేదు ఏంటంటే డిప్రెషన్ ఫెయిలియర్ ఇలాంటివి ఉంటుంది సో అది ఫేస్ మీద తగలకుండా మనం భగవంతుడి మీద వదిలేసి అంటే ఆ అండర్స్టాండింగ్ బిట్వీన్ అ గాడ్ పవర్ అంటే మన చేతులు ఏమీ లేదు భగవంతుడి చేతులు ఉంది మన ప్రయత్నం మనం చేయాలి గెలుపు ఓటమి అనేది భగవంతుడు ఇస్తాడు ఆ ఓటమిలో కొన్ని పాఠాలు మనం నేర్చుకుంటాం అని ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆ మైండ్ సెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చాలామంది ఏంటంటే మంచి ముహూర్తాలు మంచి లగ్నం మీద అన్ని చేస్తారు ఎందుకు ఫెయిలియర్ అవుతున్నాయి పెద్ద పెద్ద పండితులు పెడతారు పెళ్లి పెడతారు ప్రారంభోత్సవం పెడతారు సక్సెస్ అవ్వాలి కదా ఎందుకు అంటే పూర్వజన్మ కర్మ పాపం అనేవి ఉంటాయి అవి ఒక టైం తెలుస్తాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సింపుల్ ఇదే అండి మరి ఎస్ట్రాలజీ వాళ్ళు కరెక్ట్ టైం అవన్నీ పెట్టినప్పుడు మరి మీకు ఎందుకు సక్సెస్ రావట్లేదు ఎందుకు మీరు ఫెయిలియర్ అవుతున్నారు మ్యారేజ్ ఉండొచ్చు ఫంక్షన్ ఉండొచ్చు ఆరంభోత్సవం ఉండొచ్చు సో పూర్వజన్మ పూర్ణ కర్మ శాపం అవన్నీ ఒక టైం వచ్చినప్పుడు తెలుసు అంటే ఎప్పుడు ఎప్పుడు అర్థమైంది సార్ ఇది పూర్వజన్మ అంటే ఈ మధ్య తెలిసిందా లేకపోతే ఒకసారి మీరు ఒక దెబ్బ తిన్నారు మగ్గిపోయినప్పుడు ఇవన్నీ మీకు కొంచెం అక్కడి నుంచి నాది రీసెర్చ్ స్టార్ట్ అయింది ఓకే అక్కడి నుంచి దీంట్లో నమ్మకం ఎస్ట్రాలజీ ప్లస్ ఈ పూర్వజన్మ శాపాలు పాపాలు కర్మాలు మనం ఏం చేయలేదు కదా మనకెందుకు ఇది చాలా మంది అనుకుంటా వై మీ అంటారు కరెక్టే ఎందుకంటే నీది కాదు తప్పది పూర్వజన్మ వాళ్ళు చేసింది నువ్వు అనుభవిస్తున్నావు వాళ్ళ ఆ ఆత్మలో ఏంటంటే అది చూసి వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు ఎవరి మీద అయితే ఇష్టం ఉందో వాళ్ళకి తగులుతాయి అది ఓకే వాళ్ళు అక్కడ ఆత్మలు ఏంటంటే వాళ్ళు ఏడుస్తుంటారు అంటే తప్పు చేస్తే శిక్ష పడకుండా పోవడానికి కుదరదండి ఓకే అది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కలియుగంలో ఉంటే అది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఓకే మనం పోయే ముందు మనం చూస్తాం మనకు ఎవరైతే అన్యాయం చేశారో వాళ్ళు తప్పకుండా వాళ్ళు అనుభవిస్తారు అంటే సో ఇదంతా నేను అబ్జర్వ్ చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి నేను అన్ని చేసి నేను చెప్తున్నాను ఓకే ఇది ఎవరో చెప్పి బుక్ చదివి కాదు పర్సనల్ లైఫ్తో చెప్తాను అంటే ఇది వేరే ఒక సబ్జెక్ట్ అనుకోండి సో అట్లా నాకేంటంటే నా లైఫ్లో కొన్ని టర్న్స్ లైఫ్లో కొన్ని చేంజెస్ రావడం పాజిటివ్ ఫీలింగ్ రావడం తర్వాత నేను యాజ్ ఎ హిందూగా నాకేంటంటే నా దేవుళ్ళు నాకు ఉన్నాయి బట్ స్టిల్ ఇస్లాం క్రిస్టియానిటీ జైన్ బుద్ధి నమ్ముతారు అన్ని అంటే అన్ని పాజిటివ్ పవర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడికి వెళ్ళి నమ్ నేను మిమ్మల్ని నమ్ముతున్నానని చెప్పి నా తలకాయ పెడుతున్నాను ఓకే అంతేగాని వాడు చెప్పాడు వీడు చెప్పాడు అని చెప్పి కాదు ఐ బిలీవ్ యూ అని చెప్పి నేను పెడతాను అంటే అదే ఆల్ మెనీ
ఎన్నో దేవుళ్ళు నేను ముక్కున్నాను నాకు ఒక అంటే అప్పుడు అబ్బాయి అమ్మాయి అని తెలియదు ఆ రోజు స్కానింగ్ అంత లేదు కదా నా బిడ్డ అందంగా ఉండాలి అలా అంత ఉండాలని చెప్పి చాలా దేవుడికి ఆవిడ దేవుడు ముక్కున్నారంట ఓకే అలాగే ఫుడ్ కూడా తినేప్పుడు అంతా నా బిడ్డ అందంగా ఉండాలి బిడ్డ బాగుండేది అనుకున్నారు ఆవిడ సూపర్ ఆశీర్వాదం అమ్మలందరూ అలా అనుకోండి కొడుతూ మంచిగా పెడతారు చెప్పేవారు అందంగా పెడతారు మా అమ్మ ఎప్పుడు చెప్పేవారు ఇట్లా నేను ప్రతి ముద్ద తినేటప్పుడు నాకు పెట్టబోయే అది కొడుకా కూతురా తెలియదు బట్ అందంగా ఉండాలి లాస్ట్ వరకు అందంగా ఉండాలని చెప్పేసి చెప్పి నేను ముద్ద తినేవాడిని చెప్పేవారు నాకు కూడా చెప్పేవారు సో బహుశా ఆవిడ ఆశీర్వాదం నాకు ఈ జెనెటిక్ గా ఇది ఇది నేనేమి ప్లాస్టిక్ సర్జరీ కానీ కాస్మెటిక్ వచ్చే ఇప్పుడు వరకు పోలా ఇక ఇదో ఎలా ఎలా తెలియదు కానీ ఇప్పుడు వరకు పోలా ఇట్స్ న్యాచురల్ అనమాట బట్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది మన చేతిలో డెఫినెట్ గా సార్ అది భగవంతుడు ఇచ్చాడు అది మనం మెయింటైన్ చేయాలి అసలుకి సిక్స్టీ ప్లస్ లో కూడా సిక్స్టీన్ ఏజ్ అమ్మాయిలు అబ్బా ఏమున్నాడు కత్తి లాంటి కొర్రోడు అనిపించుకుని ఎలాగుంటారు స్క్రీన్ మీద ఎస్పెషల్లీ మాకు శివాజీ మూవీ చూసినప్పుడు ఆ లుక్ కానీ ఆ గెటప్ కానీ ఆ డైలాగ్స్ కానీ రజనీకాంత్ గారితో ఆ పోటా పోటీ ఓ మై గాడ్ అసలుకి అసలు వేరే లెవెల్ సార్ సో ఇదంతా ఏంటంటే నాకు నాకు ఏంటంటే ఇదంతా ఒక మిరకల్ అండి సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధం లేదు వేరే ఊరు ఆ భగవంతుడు నన్ను తీసుకు ఇది ఒక నేను ఇందాక మీకు భగవంతుడు గురించి నేను చెప్పాను కదా దానికి ప్రూఫ్ ఇదే ఎక్కడో పుట్టాను ఎక్కడో పెరిగాను ఈరోజు ఎక్కడో మా ఇండస్ట్రీలో మరి ఇంత చేశాను పది భాషలు రెండందులు సినిమాలు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే హీరోయిన్ తెలుగు అవును సో ఇదంతా మిరాకలే కదా నేను ఒక్కడే నేను చేయలేను వెనకాల నుంచి ఒక శక్తి ఉంటేనే అది అవుతుంది ఇంతమంది అభిమానులు ఉన్నారంటే వాళ్ళ మనసులో సుమనకి ఒక చోటు ఇచ్చారంటే అది మనం బలవంతంగా కొనలేము అది మనం థ్రెటన్ చేసి మనం ఆ ప్లేస్ ఆక్యుపై చేయలేదు అది వాళ్ళకి రావాలి దానికి ఇంకో కారణం అన్నమయ్య వెంకటేశ్వర స్వామి రామదాసు రాముడు సత్యనారాయణ స్వామి ఆ పాత్ర మళ్ళీ యూత్లో మళ్ళీ రావడం ఎంతోమంది ఉన్నారు కదా ఎంతోమంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు సో వాళ్ళు వాళ్ళతో పాటు అభిమానంగా ఉంటూ కూడా పేర్లల్గా నన్ను కూడా వాళ్ళు ఈ జనరేషన్ కూడా ఏంటంటే ఇష్టపడుతున్నారు అంటే నిజంగా నేను లకీ అని ఫీల్ అవ్వాలి ఓకే సో అదృష్టవంతు నేను పిల్లలు నేను జనరల్గా చెప్తారు చాలా మంది సార్ మీరు ఉండాల్సిన చోట అది లేదు ఎందుకంటే అసలు నేను ఈ స్థాయే నేను అసలు ఎదురు చూడాల ఈ ఈ మాత్రం ఎదుగుతా అని చెప్పి నేను నేను ఏదో కాలేజ్ అయిన తర్వాత ఎక్కడో జాబ్కి వెళ్ళి ఏదో అలా ఉండాలి అనుకున్న మనిషి నేను ఇంత స్పాన్ ఇంత కంట్రీస్ ఇంత స్టేట్స్ నేను తిరగడం అంటే ఇట్స్ రియల్లీ ఒక మిరాకల్ నాకు నాకు మిరాకల్ ఇది అవును సో నాకు భగవంతుడు ఏ పొజిషన్ ఇచ్చారో అది నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను చేస్తాను ఎంజాయ్ నాకు బాగా గోడ్ హస్ బీన్ వెరీ గివ్ కైండ్ టు మీ నా విషయంలో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ లైఫ్లో అందరికి ఉంటుంది రావాలి వస్తేనే తెలుస్తుంది లైఫ్ ఏంటి ప్రపంచం ఏంటి తర్వాత ఇండిపెండెంట్గా నేను వచ్చానండి నేను ఎవరు హెల్ అంటే అభిమానులు నిర్మాత దర్శకులు వాళ్ళందరూ ఎవరంతా వచ్చాను బట్ నేను నా ప్రాబ్లం తీసుకెళ్ళి ఇంకొకరు వేసి నువ్వు చూసుకోని ఆ ప్రాబ్లం చెప్పలా నా ప్రాబ్లం నేనే మోసాను నేనే క్లియర్ చేశాను ఎందుకంటే నాకు ఎవరి మీద తర్వాత నా నమ్మకం పోయింది నాకు వాళ్ళ లాస్ట్ మినిట్లో అయినా వాళ్ళు డ్రాప్ అవుతారా చెప్పి వద్దు నేనే చూసుకుంటానని చెప్పి నేనే ఫేస్ చేశాను నేనే డీల్ చేశాను అంటే అప్పులో ఉన్నప్పుడు ఏం నేర్చుకోలేదు డౌన్లో ఉన్నప్పుడు ఏం నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది సార్ ఎవరికైనా చెప్తానండి లైఫ్ అనేది అప్పులో ఉన్నప్పుడు ఏం నేర్చుకోరు తెలియదు లైఫ్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది కదా అందుకే నేర్చుకునేది ఏంటి అనుకుంటాం లైఫ్ ఓన్లీ విల్ టీచ్ యువర్ లైఫ్ అ లెసన్ అంటారు సార్ అంటే మీ జీవితమే మీకు లైఫ్ అంటే నేర్పిస్తుంది నంబర్ టూ అసలు ట్రూ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు అనేది ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే మీకు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ అప్పుడు దాకా తెలియదు అస్సలు రూపం ఎక్కడ బయటపడుతుంది అంటే మీకు కష్టాలు అంటే ఆర్థిక పరిస్థితి ఉండొచ్చు ఆరోగ్య పరిస్థితి ఉండొచ్చు ఏదైనా ఉండొచ్చు ఆ టైంలో వచ్చినప్పుడు ఎంతమంది పారిపోతారు ఎంతమంది ఉంటారు అనేది అప్పుడే తెలుసు అప్పుడు దాకా తెలియదు అప్పుడే అందరినీ మనం నమ్ముతాం ఆల్మోస్ట్ మనం అనుకుంటాం చాలా తెలివి తేటలు మనం అది అనుకుంటాం బట్ అక్కడ ఒక విలన్ ఉంటాడు అది తెలియదు డౌన్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరు అనిపించారు ఫ్రెండ్ మీకు అంటే డౌన్లో ఉన్నప్పుడు నాకు అంటే సినిమా ఫీల్డ్ కాదు వేరే కొన్ని బయట వాళ్ళు వచ్చారు నాకు సపోర్ట్ చేసి ఎవరైతే సపోర్ట్ చేయరు అని అనుకున్నాను చాలా మంది వచ్చి నాకు సపోర్ట్ చేసారు ఎవరైతే చేస్తారు అనుకున్నాను వాళ్ళందరూ వాళ్ళని నేను ఏం తప్పు చెప్పట్లా ఓకే ఎందుకంటే ఎవరు ప్రాబ్లం వాళ్ళది ఎవరు ఇష్టం అది మనం కమెంట్ చేయకూడదు బట్ నేను అదే ఏంటంటే మనం ఇండిపెండెంట్ గా ఉండడానికి నేర్చుకోవాలి ఓకే ప్రాబ్లం వస్తే వీళ్ళు రావాలి అని అలా అలా రూల్ పెడితే కుదరదు ఓకే యూ మస్ట్ లర్న్ టు బి ఇండిపెండెంట్ యువర్ స
బాగా డౌన్లో ఉన్నప్పుడు లేకపోతే డౌన్లో నుంచి మళ్ళీ అప్కు వచ్చే ముందు ఒక ఒక మిడిల్లో ఒక టైం ఉంటుంది ఆ టైంలో సూసైడ్ కూడా చేసుకుందాం అన్న ఒక డిసిషన్కి వెళ్ళిపోయారు సుమన్ గారు లేదండి అని చెప్పి ఒక న్యూస్ అయితే విన్నాను కొంతమంది చెప్తుంటే అక్కడ ఇక్కడ లేదు అసలు తెలియకుండా ఇది ఎక్కడ ఉంది అనిపించింది నాకు కూడా అప్పుడు కాదు 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 చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు సూసైడ్కి వెళ్ళిపోయారు అని అన్నారు ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్ నేను నన్ను ఆ పొజిషన్ నుంచి కాపాడింది మార్షల్ ఆర్ట్స్ కరాటే ఓకే సో మా అమ్మగారు అనుకున్నారు కానీ కాపాడి లేదు అసలు ఆ తాటే రాలా ఎందుకు రాలేదు అంటే మాకు నాకు లెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి నేను మార్షల్ ఆర్ట్ నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టాను మా ఇంటి దగ్గర అప్పుడు ఎందుకు రా పంపించారు నాకు ఎందుకు ఇది మా మదర్ పంపారని చెప్పి అనుకున్నాను ఓకే కానీ తర్వాత 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 ఆ మార్షల్ ఆర్ట్లో ఉన్న బెనిఫిట్స్ అంటే బాడీ కండిషనింగ్ మన మైండ్ కండిషనింగ్ డిసిప్లిన్ తర్వాత ఆ మిలిటరీ లాంటిది ఒక స్టిఫ్నెస్ అవన్నీ దాంట్లో వచ్చింది సరే అది అయిపోయింది అలా కంటిన్యూ అవుతున్నాను కాలేజీకి వచ్చాను కాలేజీలో బ్లాక్ బెల్ట్ అయింది దాని తర్వాత సినిమాలు సినిమాలు కూడా అలాగే అదే ఇది ట్రెండ్ అని అలాగే కంటిన్యూ అయింది ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు అలాంటి మెంటల్ సిచ్యువేషన్ నుంచి నన్ను కాపాడింది మార్షల్ ఆర్ట్స్ ఎందుకంటే మార్షల్ ఆర్ట్స్లో కుమితి అని అంటారు కుమితి అనేది త్రీ మినిట్స్ ఫైట్ ఓకే ఆ త్రీ మినిట్స్ ఫైట్లో ఏంటంటే కాంటాక్ట్ ఉంటుంది ఫుల్ కాంటాక్ట్ ఎలా పెడతారు సార్ అది కాంటాక్ట్ అంటే కాంటాక్ట్ ఇట్లా ఉంటుంది ఓకే బట్ కాంటాక్ట్ అనేది హెడ్ బాడీ అన్ని చోట్ల పంచ్ కిక్ అన్ని ఉంటుంది సో కుట్టి 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 ఏమవుతుందంటే ఎంటైర్ బాడీ అది పుండ అయిపోయి మళ్ళీ అది ఒక లెవెల్కి వచ్చి ఉంటుంది ఓకే కింద పడతాం మళ్ళీ లేస్తాం కింద పడతాం మళ్ళీ లేస్తాం త్రీ మినిట్సే ఆ మ్యాచ్ త్రీ మినిట్సే క్లాస్లోనే అలా చేసి 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 ఏమైందంటే కింద పడితే మళ్ళీ తిరిగి లేవడానికి నేర్పించింది మాట్లాడు గ్రేట్ సో లైఫ్లో ఎప్పుడైతే ఇది వచ్చిందో నాకు ధైర్యం భయంకరంగా వచ్చింది ఇచ్చింది ఏంటంటే మాట్లాడు సార్ సో అసలు ఆ సూసైడ్ అనేది ఇదే లేదు అసలు వాట్ కమ్ వాట్ బి మనం ఫేస్ చేద్దాం చూద్దాం తప్పు చేయలేదు తప్పు చేయకపోతే మనం ఎందుకు మనం భయపడాలి ఓకే టైం టైం విల్ సాల్వ్ ఎవ్రీథింగ్ చెప్పేసి అట్లా నేను చాలా స్టడీగా చాలా బయటకు వచ్చినప్పుడు ఫ్రెష్గా మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ హీరోగా చేశానుగా ఎండిపోయి ఏదో ఇదైపోయి నేను ఇదో అవుట్ ఇదవ్వలేదు కానీ నేను మళ్ళీ హీరోగా చేశాను అవును ఇవన్నీ నాకు కాపాడింది ఏంటంటే మార్షల్ ఆర్ట్స్ సో థ్యాంక్స్ మా మదర్కి బట్ ఆ టైంలో అనిపించిందా సార్ ఇది కాకపోతే మనకి మార్షల్ ఆర్ట్స్ వచ్చు చాలా విద్యలు వచ్చు ఎలా అయినా బతికేస్తారు అనుకున్నారా లేకపోతే ఫినాన్షియల్ గా కూడా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఇప్పుడు ఫినాన్షియల్ అంటే నేను హై క్లాస్ పెద్ద కోటీశ్వర కుటుంబంలో నేను పుట్టలా నేను మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో పుట్టాను సో మిడిల్ క్లాస్ కి నేను అడ్జస్ట్ అయిన మనిషి సో తర్వాత నాకేంటంటే కొన్ని లగ్జరీస్ వచ్చింది సో నేను దేనికైనా ప్రిపేర్డ్ ఇప్పుడు ఈ ఫీలింగ్ ఎవరికి వస్తుందంటే కోటీశ్వరులు ఇంట్లో పుట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారే వాళ్ళు కనుక కింద పడితే వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు బట్ నేను అలా కాదు ఇక్కడి నుంచి అటు వెళ్ళిన మనిషి ఎస్ ఎగ్జాక్ట్ సో నాకు అడ్జస్ట్మెంట్ మైండ్ రెడీ అయిపోయింది ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం వస్తుంది మన లైఫ్ స్టైల్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం గ్రేట్ అంతే ఓకే సో అట్లా ఆ ప్రాబ్లం కూడా నాకు లేదు ఓకే అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇబ్బందులు వచ్చింది అప్పుడు కొందరు నాకు బాగా హెల్ప్ చేశారు మళ్ళీ క్లియర్ చేశాం సో ఇవన్నీ నాకు ఆ ఏజ్లో రావడంతో నాకేంటంటే ఒక స్టెబిలిటీ అన్నీ నాకు ఆ టైంలో వచ్చింది అదే కొంచెం లేట్గా జరిగి ఉంటే మటికి డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ కొంచెం టఫే టఫే అంటే ఏజ్ జనరల్గా ఉన్నాయి సార్ అమ్ముకోవాల్సి వచ్చిన చిన్న వయసులో వస్తే ఏజ్ ఉంటుంది ఓకే ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత బాడీ తీసుకోవచ్చు ఒక అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ఫిజికల్ కెపాసిటీ ఆల్సో ఓకే సో అప్పుడు వచ్చింది నాకు జీవితం నేర్పించింది ఓకే నాకు వాట్ ఈస్ వాట్ నేర్పించింది ఒంటరిగా ఎట్లా ఫైట్ చేయాలి ఎట్లా పోరాడాలి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా మనం వేరే వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు వేరే వాళ్ళని అడగకూడదు మన ప్రాబ్లం మనమే సాల్వ్ చేయాలి మేబీ ఎవరైనా బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఉంటే వీ కెన్ డిస్కస్ అంటే అంత మనకి ఐడియాలు సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉండొచ్చు ఉంటే యూ కెన్ డిస్కస్ బట్ డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ని నమ్మొద్దు అని ఇబ్బంది పెట్టదు వాళ్ళ ప్రాబ్లం వాళ్ళది ఎస్ వాళ్ళ వ్యూస్ మీకున్న వ్యూ వాళ్ళకి ఉండదు కదా వాళ్ళ వ్యూ వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళ వ్యూ వేరే వాళ్ళు పోయి నాకు ఇట్లా చేయాలి ఇట్లా నాకు నువ్వు చేయాలని చెప్పి ఎట్లా ఫోర్స్ చేస్తాం అంటే ఇంట్లాంటి విషయాలలో వైఫ్ సపోర్ట్ ఎక్కువ ఉంటుందా సార్ మేడం తర్వాత వచ్చి నాకు అప్పుడు మ్యారేజ్ కాలేదు కదా మ్యారీడ్ తర్వాత నాకు మ్యారేజ్ చాలా టైం తర్వాత జైలు నుంచి వచ్చిన తర్వాత తర్వాత నైన్టీ ఫోర్ లో అయింది నాకు
బట్ ఒక క్వశ్చన్ అడుగు అడుగుతాను ఏం అనుకోను అంటే మీరు అన్నారు జైలు నుంచి వచ్చిన తర్వాత నాకు మ్యారేజ్ అయిందని యూజువల్ గా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న ప్రపంచంలో ఇండస్ట్రీ అంటేనే కొంత చిన్న చూపు మీ జనరేషన్ ఎలా ఉండేదంటే అసలు ఇండస్ట్రీ వాడికి పిల్లని ఇవ్వద్దురా అసలు ఇంటికి ఇల్లు కూడా అద్దెకి ఇవ్వద్దు వాళ్ళని నమ్మి అసలు ఏది కూడా మనం చేయకూడదు అంటారు అలాంటిది ఆ టైంలో మీరు జైలు నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఒక అమ్మాయి మిమ్మల్ని నమ్మి మీ జీవితంలోకి వచ్చే ముందు వంద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ మైండ్ లో అంటే వెళ్ళింది కూడా చాలా డిఫికల్ట్ ఒక కేసు అది మేడం పెళ్లి చూపులకు వచ్చినప్పుడైనా కానీ లేకపోతే పర్సనల్ గా కాల్ చేసి అయినా లేకపోతే పెళ్లి తర్వాత అయినా కానీ పర్సనల్ లైఫ్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని ఏదో క్వశ్చన్ అడగాల్సి వచ్చిందా సార్ ఇక్కడ వాళ్ళకి తెలీదు అక్కడ వాళ్ళకి సుమన్ ఎందుకు జైలుకి వెళ్ళాడు అందరికి తెలుసు ఓకే దాని వెనకాల కథ దాని వెనకాల ఉన్న రూమర్స్ దాని వేరే మ్యాటర్ అంతా వాళ్ళకి తెలుసు ఓకే ఇప్పుడు ఈ విషయం వచ్చినప్పుడు ఆ టైంలో సుహాసిని సుమలత గారు మన ప్రియ తమిళ్ మ్యాగ్ చాలా పాపులర్ తమిళ్ మ్యాగ్జిన్ లో ఒక ఇది ఇచ్చారు సుమన్ మాకు బాగా తెలుసు అండి సుమన్ ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అది డబ్బు అయినా సరే లేకపోతే ఆయనకి అమ్మాయిల అవసరం అయినా సరే ఆయనకి పిచ్చి పిచ్చగా ఉన్నారు ఇలాంటివన్నీ చీప్ ఇదే ఆయన చేయాల్సిన అవసరం ఆయనకి లేదు అని చెప్పి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు అది నాకు బాగా అప్పుడు హెల్ప్ అయింది కుముదం చెప్పి ఒక మ్యాగ్జిన్ సో బికాస్ ఆఫ్ సుమలత గారు సుహాసిని గారు బానుప్రియ గారు ఈ ముగ్గురు హీరోయిన్ సుమన్ నిలబడ్డారు బాగా వచ్చింది ప్లస్ చాలా మందికి అక్కడ కామన్ పర్సన్స్ తెలుస్తుంది అది సుమన్ సంబంధం లేదు వేరే ఒక ఇష్యూ అది అనవసరం ఇరికించారని చెప్పేసి అది తెలిసింది సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు టాప్ హీరోయిన్స్ అప్పుడు టాప్ వాళ్ళు టాప్ సో అది ఒక విషయం ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను మ్యారేజ్ కూడా ఏంటంటే ఎయిటీ ఎయిటీ నైన్లో వచ్చాను తర్వాత నైంటీ నైంటీ ఫైవ్లో నాకు నైంటీ ఫోర్లో జరిగింది మ్యారేజ్ సో ఇన్ బిట్వీన్ దర్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ లాట్ ఆఫ్ ఇది అన్ని తెలిసింది బయట తెలిసింది మ్యాటర్ అని తెలిసింది క్లియర్ అయింది సో అప్పుడు మన డే డి నర్సరాజ్ గారు మనోహరాలు ఇప్పుడు చెన్నైలో ఇల్లు పక్క పక్క చాలా ఫేమస్ పర్సన్ ఆయన ఆ టైంకి సో వాళ్ళ అన్ని తెలిసి మా ఇంటి దగ్గరలో ఉన్నారు కాబట్టి మేము ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కూడా అయ్యాం చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు సార్ పెళ్లి చేసుకుంది ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఒక ప్రముఖ ప్రముఖ రచయిత రచయిత ఆయన రామారావు గారికి రాజేశ్వర గారికి కృష్ణ గారికి విశ్వరాజు గారికి రామోజీరావు గారికి అంతా చాలా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ ఓకే సో అట్లా జరిగింది సూపర్ అండ్ సో అది క్వశ్చన్ లేదు అది సో అది అయిపోయింది ఇక్కడ వాళ్ళకి ఏంటంటే అప్పుడు ఓన్లీ పేపర్స్ ఉండేది అప్పుడు టీవీ న్యూస్ కూడా పెద్ద ఇంత ఛానల్స్ లేవు లేదు పేపర్సే అన్ని పేపర్స్ మ్యాగ్జిన్సే సో వాళ్ళకి తెలియదు అసలు ఏం జరుగుతున్నది తమిళనాడు వాళ్ళందరికీ మ్యాటర్ తెలుసు ఏం జరిగింది అనవసరం ఇరుక్కున్నాడు అని చెప్పేసి అందరికి తెలుసు సార్ మీరు యూజువల్గా అన్ని ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్తారు సినిమాల గురించి ఎప్పుడు సో ఇది లొకేషన్స్ కాబట్టి బాగా ముద్దు ముద్దుగా గమ్మత్తుగా జనానికి తెలియని ఒక ఏదైనా స్పెషల్గా ఏదైనా మాట్లాడుకుందాం అందరు మీ సినిమాల గురించి చెప్తారు అండ్ అందరు మీ గురించి చెప్తారు ఎస్పెషల్లీ హీరోయిన్స్ అంటే మీకు మీరు అంటే పిచ్చి అంటే తెలియని అభిమానం ప్రేమ ఇన్ని ఇట్స్ నాట్ నేను వేరే విధంగా కదా చెప్పారు ఒక్కొక్క హీరోయిన్కి మీ ఈ ఈ బాడీలో ఈ కట్అవుట్లో సుమన్ గారు నాకు మీ ముక్ అంటే ఇష్టం మీ కళ్ళు అంటే ఇష్టం లేకపోతే మీ కాళ్ళు అంటే ఇష్టం అని చెప్పిన హీరోయిన్స్ ఎవరు సార్ అది నేను చెప్పకూడదు జనరల్ ఏంటంటే నేను ఐ మెయింటైన్ రిస్పెక్ట్ అండి ఓకే అండ్ వర్క్ లో మనం ఆఫ్ కోర్స్ హస్బెండ్ వైఫ్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేయాలో అలా బిహేవ్ చేస్తాం లేకపోతే అవుట్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్ అదే మన షార్ట్ క్యాప్ లో రిస్పెక్ట్ ఆల్ మై హీరోయిన్స్ అండి అంటే కొత్త హీరోయిన్ అయినా సరే సీనియర్ హీరోయిన్ అయినా సరే ఐ గివ్ దమ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ ఏదైనా వాళ్ళకి ఇబ్బంది పడేలాగా నేను ఎప్పుడు ఏమి చేయలేదు అంటే ఏదైనా ఒక సీన్ ఉంది ఇలా చేద్దామని చెప్పి వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకుని నేను ఎప్పుడు నేను చేసాను తప్ప ఓకే అడ్వాంటేజ్ తీసుకుని చేయడం అలాంటిది ఎందుకంటే అందుకే వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఎక్కువ నాతో సినిమాలు రిపీట్ చేశారు వాళ్ళు అవును హ్యాపీగా రిపీట్ చేసేది సుమన్ గారు విజయశాంతి గారు విజయశాంతి భానుప్రియ వీళ్ళందరూ రిపీట్ చేసేది సో ఎప్పుడు నేను చేయలే బట్ దే లైక్ మై బిహేవియర్ అండ్ ద వే ఎట్లా నేను మెయింటైన్ చేస్తాను ఎట్లా మాట్లాడతాను అండ్ జోక్స్ కూడా చేసినా కూడా ఎక్కడ వరకు జోక్స్ అంత వరకు అడగను వాళ్ళని సో ఎవరు పర్సనల్ మ్యాటర్ వాళ్ళది కదా సో ఐ డోంట్ డిస్టర్బ్ దమ్ విత్ పర్సనల్ మ్యాటర్స్ ఓకే నేను వాళ్ళ పర్సనల్ మ్యాటర్స్ అడగట్లేదు కదా సార్ ఏదన్నా హీరోయిన్ డేటు పిలిచారా హీరోయిన్ డేటు పిలిచారా
ఇంకా డే అండ్ నైట్ వర్క్ షాప్ కూడా త్రీ షిఫ్ట్స్ ఓకే మార్నింగ్ సెవెన్ టు వన్ టూ టు సిక్స్ మళ్ళీ సెవెన్ టు లెవెన్ టువెల్ అంతా మేము అలా వర్క్ చేసాం హార్డ్ వర్క్ చేసాం టైం లేదు పడుకోవడానికే టైం ఉండదు ఓకే రావడం రావడం ఇలా చేయడం సో సార్ ఎలక్షన్స్ రాబోతున్నాయి చాలా వేడి వేడిగా ఉంది అండ్ రేపు కూడా కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి అట్ ది సేమ్ టైం మళ్ళీ అక్టోబర్ లో ఇక్కడ తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ అంటున్నారు అండ్ వితిన్ ఫోర్ మంత్స్ లో మళ్ళీ ఏపీ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి అండ్ సెంట్రల్ లో కూడా ఉన్నాయి అండ్ మీరు ఎప్పుడు ఈ మధ్య ఎక్కువ బీజేపీకి సపోర్ట్ చేయటం చూసాం మేము సో జాతీయ పార్టీలు పక్కన పెడితే ప్రాంతీయ పార్టీల విషయానికి వస్తే తెలంగాణలో కావచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కావచ్చు సుమన్ గారు సపోర్టు ఎటువైపు అంటే ఏమని చెప్తారు నే నేను తెలంగాణ బైఫర్కేషన్ ముందు బైఫర్కేషన్ కావాలి అని చెప్పింది నేనేగా తెలంగాణ విషయంలో అందరికి తెలుసు తెలంగాణ కావాలని చెప్పి వాయిస్ రేజ్ చేసిన ఏకైక వ్యక్తి ఎవరంటే నేనే వీరు ఎవరు చేయలే ఓకే ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి నాకు తెలంగాణ జై తెలంగాణ ఎవరు చెప్తారు తెలంగాణ రావడానికి ముందు ఎవరు చెప్పలే నేనే చెప్పాను సో నేను అలాగే నేను స్టిక్ ఆన్ అవుతున్నాను నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు వేరే స్టాండ్ తీసుకోవడం కానీ అలాంటిది ఏమి లేదు ఓకే సో తెలంగాణ వచ్చింది తెలంగాణ రావడానికి కారణం కేసీఆర్ గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అయింది అండ్ నేషనల్ పార్టీ ఫామ్ చేస్తున్నారు సో నేషనల్ పార్టీలో కూడా రావాలి కొన్ని అంటే బ్యాలెన్సెస్ లేవు కనిపించట్లేదు ఆ బ్యాలెన్సెస్ మరి ఆయన చేయగలుగుతారా చేస్తారా తెలియదు సో చూడాలి అండ్ నేను యాక్చువల్గా పాలిటిక్స్లో అంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఫిలిమ్స్ నాకు ఎక్కువ రావడంతో ఏంటంటే దాని మీద ఉంది బట్ తర్వాత ఎండ్లో వచ్చేటప్పటికి చూడాలి ఏం సార్ ఇప్పుడు థర్టీ డేస్ బిజీ అయిపోయారంట మంత్కి ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీకి కేటాయిస్తారా టైం అసలుకి వాళ్ళు అడ్జస్ట్ అయిపోయి ఖాళీ ఉన్నప్పుడు అంతా ఇంట్లో ఉన్నానండి నేను బయటికి వెళ్ళను ఓకే వర్క్ ఉన్నప్పుడు నేను వర్క్ వెళ్తాను వాళ్ళు ఏం చెప్పరు అలాగే కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ సోషల్ సర్వీస్ కరాటే ప్రోగ్రామ్స్ వాటి వీటికి వెళ్తుంటాను సో ఇట్స్ లైక్ ఆర్టిస్ట్ లైఫ్ ఎలా ఉంది బిజినెస్ బిజీ ఉన్నప్పుడు విల్ బి బిజీ ఓకే నేను వెళ్ళినప్పుడు అట్ హోమ్ హోమ్ అంటే హోమ్ కావాల్సిన మ్యాటర్ మాట్లాడి చేయడం చేయడం అట్లా రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకొని ఓకే పోతా నేను వర్క్కి వస్తే హోమ్ గురించి మాట్లాడను హోమ్లో ఉంటే వర్క్ గురించి మాట్లాడు అంటే పర్సనల్ లైఫ్ని ఎప్పుడు కూడా పెద్దగా బయట మాట్లాడటానికి ఇష్టపడరు అంటే ఇష్టం లేదా ఇష్టం లేదు వాళ్ళని ఎందుకు అనవసరంగా కెమెరా ముందుకు తీసుకురావడం వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు వాళ్ళకి ఇష్టం వాళ్ళు ఏమంటారంటే కానీ వాళ్ళు ఏమంటారంటే సుమన్ ఫ్యామిలీ అని తెలిస్తే అడ్వాంటేజ్ ఉంది డిస్అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఓకే పోనీ ఒకటి అడ్వాంటేజ్ అనుకుంటే మేము వస్తాం మాకు డిజడ్వాంటేజ్ అంటే సుమన్ ఫ్యామిలీ అయినప్పుడు మా ప్రైవేసీ పోతుంది ఓకే మేము హ్యాపీగా నడిచి వెళ్తాం ఆటో రిక్షాలో వెళ్తాం బస్లో వెళ్తాం సరదా అది మా ఇష్టం అది కుదరదు ఓకే సుమన్ ఫ్యామిలీ అయినప్పుడు అదేంటి వీళ్ళు బస్లో వెళ్తున్నారు మా శ్రద్ధ ఏంటంటే బస్ అంటే హ్యాపీగా కూర్చొని గాలిలో వెళ్తాం అండి ఆటోలో వెళ్తే అది ఒక త్రిల్ బట్ అది ఉండదు మాకు సో మమ్మల్ని ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ చేయొద్దు మా ఇది వేరే మీ ఇది వేరే సో మాకు ఆ పబ్లిసిటీ అంటే ఇంకోటి వాళ్ళకి పబ్లిసిటీ ఇష్టం లేదు అంటే పోస్టర్లో పడాలి అది పడాలి లైక్ అని కాదు వాళ్ళకి పెద్ద అది అది దే ఆర్ నాట్ క్రేవింగ్ ఫర్ దట్ పబ్లిసిటీ వద్దని చెప్పే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఉంటారు సో మేము బయటికి ఏదైనా టూర్కి అట్లా వెళ్ళినా కూడా మీరు ముందు వెళ్ళిపోండి మేము తర్వాత వస్తాం అంటారు ఓకే లేదు మేము ముందు వెళ్ళిపోతాం మేము తర్వాత మెల్లిగా ఇంకో బండిలో రండి అంటారు ఓకే సో అంటే వాళ్ళు ఏమిటంటే ప్రైవేసీ అనేది ఫ్యామిలీతో ఉండాలి ఆ ప్రైవేసీ మళ్ళీ అది ఎక్స్పోజ్ అయ్యి మళ్ళీ మేము బయటికి వెళ్తే ఏమైనా మీరు సోన్స్ ఫ్యామిలీ మళ్ళీ ఫోటోలు మళ్ళీ అది వైరల్ అది అయితే వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు అంతే ఓకే సుమన్ గారు ఎంత అందంగా ఉంటారు ప్రింట్ కూతురు అంత అందంగా పుట్టారు చాలామంది ఈగర్గా వెయిట్ చేశారు ఆ టైంలో మీరు ఒకసారి భరతనాట్యానికి సంబంధించి కూడా అంగ్రేటం చేయించినప్పుడు ఆ పిక్స్ వైరల్ అయ్యాయి బయట సుమన్ గారి కూతురు ఎంత అందంగా ఉందో చూసారా కాబోయే పెద్ద హీరోయిన్ అవుతుందేమో ఇండస్ట్రీకి అని అలా కూతురుకి ఏమన్నా ఐడియా ఉందా సార్ లేకపోతే మీకు ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా ఇండస్ట్రీ తీసుకోవడానికి నేను ఇండస్ట్రీలో డే అండ్ నైట్ కష్టపడ్డం అన్ని ఆవిడ చూసి చూసి ఆవిడకి ఏంటంటే ఈ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ తప్ప డాన్స్ మీద ఇష్టం భరతనాట్యం అదంతా ఓకే బట్ ఆవిడకి యాక్టింగ్ మీద ఆవిడకి ఇష్టం లేదు ఆవిడకి చదువు మీద మొన్న టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆవిడ మణిపాల్ ఉడిపిలో హ్యూమన్ జెనెటిక్స్ సబ్జెక్ట్లో ఆవిడకి గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది సూపర్ సో ఫోర్త్ ర్యాంక్ వచ్చింది సో చదువు మీద ఉన్నప్పుడు ఆ చదువుని మనం డిస్టర్బ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే సరస్వతి ఆశీర్వాదం ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం కదిలించకూడదు ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఏదో కొన్ని ఆవిడ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే
అంటే పిల్లలు అంటే ఆవిడకి చాలా ఇష్టం చిన్న చిన్న పిల్లలు అంటే చిన్న పిల్లలు చాలామంది సఫర్ అవుతుంటారు అంటే జెనెటిక్ సబ్జెక్ట్ కూడా ఏంటంటే కడుపులో ఉన్నప్పుడే బిడ్డకి ఏదైనా అంటే తా తాత ముత్తాత వాళ్ళది ఏదో ప్రాబ్లం కంటిన్యూ అయితే జెనెటిక్ ఉంటే కడుపులోనే దాన్ని సరి చేసి డెలివరీ అయ్యేటప్పటికి ఆ ప్రాబ్లం లేకుండా బిడ్డని మనం బయట తీసుకో డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఇప్పుడు ఉంది సో డబ్బు లేని వాళ్ళకి కూడా ఆ కోరిక ఉంటుంది కదా సో అది కూడా మనం చెయ్యాలని చెప్పేసి ఆవిడ కోరిక అంటే ఎవరైనా సరే ఏ తల్లికైనా తన బిడ్డ అందంగా పుట్టాలి అంటే ఆరోగ్యంగా పుట్టాలని కోరిక ఉంటుంది సో ఎవరిదో తాత ముత్తాత వాళ్ళది ఏదైనా ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ కానీ లేకపోతే ఎనీథింగ్ ఇప్పుడు జెనెటిక్స్లో స్క్విన్ట్ కళ్ళు మెల్ల కళ్ళు ఉంటే కూడా కరెక్షన్ చేయవచ్చు అట్లా డెవలప్ అవుతూనే ఉంది ఆ విధంగా ఏంటంటే డెవలప్ అయింది చాలామంది ధనవంతులు చేస్తున్నారు పేదవాళ్ళకి ఇంకా అది పోవాలి ఎందుకంటే ఇట్స్ కాస్ట్లీ సో దాన్ని ఏంటంటే కొంచెం పేదవాళ్ళకి పిల్లలకి చేయాలని ఆవిడ ఏదో మైండ్లో ఉంది సో అది చేయిందంటే నేను అది ఐ విల్ సపోర్టర్ దానికి ఐ విల్ సపోర్టర్ ఎందుకంటే ఆ ఒక సేవ భక్తి ఏదైతే ఆవిడకు ఉందో అది కనుక చేస్తే నేను కూడా హ్యాపీ ఆవిడ కూడా హ్యాపీ సూపర్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ డాటర్ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి సో సౌత్ ఇండియాలోనే ఏ లాంగ్వేజ్ అయితే నాకు తెలియదు కానీ ఒక పెద్ద స్టార్ ఇంటికి సుమన్ గారి కూతురు కోడలుగా వెళ్ళబోతుంది వచ్చే సంవత్సరం అని ఒక న్యూస్ వినపడుతుంది సార్ మీదే ఫస్ట్ టైం ఇది ఫస్ట్ టైం నేను వింటున్నాను నాకు తెలియదు నాకు ఫస్ట్ టైం ఫ్రెష్ న్యూస్ ఇది నాకైతే తెలియదు ఎందుకంటే మేము నెక్స్ట్ ఇయర్ మ్యారేజ్ అయితే చేయబోతున్నారని విన్నాము అంటే ఈ కోర్సు అయిపోతే దాని తర్వాత చేద్దాం బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ కోర్స్ ఫినిష్ అవ్వకుండా అటు ఇటు అయిపోయి మళ్ళీ ఇది అవకుండా అని చెప్పేసి దాని గురించి సీరియస్గా తీసుకోవాలి బట్ టైం ఫర్ మ్యారేజ్ అనుకోండి బట్ ఇంకా సీరియస్గా దాని గురించి ఏం దృష్టి పెట్టలా బట్ ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న న్యూస్ నాకు న్యూస్ ఓకే నాకు ఇంకా నా న్యూస్ ఛానల్కి రాలా మీ న్యూస్ ఛానల్కి వచ్చింది కానీ నా న్యూస్ ఛానల్ ఇంకా రాలా సో ఏమో చూడాలి నేనైతే ఇంకా ఏం దాని గురించి పెద్దగా ఇంకా అంత సీరియస్గా దిగలేదు ఓకే ఇంకా అలా పెట్టాం ఉంది ఎస్ బట్ ఇట్స్ టైం ఇప్పుడు ఓకే ఇయర్ ఎండ్ కానీ నెక్స్ట్ ఇయర్కి చేయాలి సో అది ఒక సైడ్లో ఉంది ఇది ఒక సైడ్లో ఆవిడ స్టడీస్ గురించి అది కూడా ఉంది సో చూడాలి దేవుడు ఎట్లా నిర్ణయిస్తారు వచ్చే సంవత్సరం గంటలు మోగిపోతున్నాయి సుమన్ గారి ఇంట్లో సో సుమన్ గారు రీసెంట్ గా రజనీకాంత్ గారు విజయవాడ వచ్చారు ఎన్టీఆర్ గారి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కూడా అండ్ చాలా గొప్పగా మాట్లాడారు తెలుగులో చాలా బాగా మాట్లాడారు స్పష్టంగా అందరు ఇష్టపడ్డారు కూడా బట్ ఎన్టీఆర్ గారి గొప్పతనం కావచ్చు టీడీపీ గొప్పతనం కావచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు గారి గొప్పతనం గురించి మాట్లాడినప్పుడు వైసీపీ వాళ్ళు కొంతమంది కామెంట్స్ చేశారు ఆయన మీద ఘాటుగా విమర్శించారు కూడా అండ్ మీరు కూడా క్లారిటీ ఇచ్చారు ఓవరాల్గా మీకు ఎలా అనిపించింది అసలు ఆయన మాట్లాడిన దానికి ఆయన చెప్పిన దాంట్లో తప్పు ఉంటే మీరు అన్నది రైట్ ఎన్టీఆర్ గురించి ఆయన చెప్పారు అది తప్ప చంద్రబాబు నాయుడు గురించి చెప్పారు అది తప్ప లేదే నేను విన్నాను డెఫినెట్లీ మనం చంద్రబాబు నాయుడుని మర్చిపోకూడదు ఈరోజు హైదరాబాద్ ఇంత డెవలప్ అయిందంటే అది ఎవరు వల్ల చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగు వాళ్ళు ఇక్కడికి రావడానికి కారణం ఎవరు సినిమా ఫీల్డ్ ఇక్కడ రావడానికి కారణం ఎవరు ఎన్టీఆర్ గారే ఎన్టీఆర్ గారు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని ఇక్కడ రావాలని చెప్పి ఎంతో కష్టపడి చెన్నై నుంచి తమిళనాడు నుంచి తెలుగు వాళ్ళందరినీ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ స్థాపించి ఈరోజు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ ఎదిగింది ఎన్టీఆర్ వల్లనే ఆయన ఆ ఐడియా లేకపోతే అక్కడే కంటిన్యూ అయి ఉంటే మరి మన పరిస్థితి ఏంటి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఈరోజు ఎంటైర్ బ్యూటిఫికేషన్ అంటే ఫస్ట్ దానికి ఆర్కిటెక్చర్ ఎవరంటే చంద్రబాబు నాయుడు దాని తర్వాత ఆయన టర్న్ పోయింది కాంగ్రెస్ వచ్చారు వాళ్ళు కంటిన్యూ చేశారు దాని తర్వాత చాలామంది సీఎం వచ్చారు ఈరోజు కేసీఆర్ గారు వచ్చారు ఈరోజు తెలంగాణ టోకియో లాగా చేశారు సో ఎవరినే మనం అప్రిషియేట్ చేయాలో వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయాల్సి ఉంది సో అక్కడ రజనీకాంత్ గారు వాళ్ళని అప్రిషియేట్ అలో నాకు ఎక్కడ తప్పు అనిపించలే ఎందుకంటే ఆయన ఎన్టీఆర్ గారు ఆయన గ్రేట్ పర్సన్ హూ ఈజ్ ఎన్టీఆర్ లెజెండ్ అసలు ఎన్టీఆర్ గారి గురించి ఆయన ఎక్కడైనా తప్పు చెప్పేటంటే నేను ఫస్ట్ పర్సన్ లేచి నేను గొడవ చేస్తాను ఎన్టీఆర్ గురించి మన ఎన్టీఆర్ ఈజ్ అ గ్రేట్ పర్సన్ ఫర్ ద ఎంటైర్ ఇండస్ట్రీ ఫర్ పాలిటిక్స్ నేను తొమ్మిది నెలల్లో ఒక పార్టీని సృష్టించారు సీఎం అయ్యారు బీసీ వర్గాలకు ఎంత ఆయన ఎంతో హెల్ప్ చేశారు అసలు ఇండియాలో అప్పుడు ఏంటంటే అందరికీ ఎన్టీఆర్ గారు అంత హీ వాజ్ సో ఫేమస్ ఓకే సౌత్ అంటే మద్రాసి అంటే చెప్పేవారు ఎన్టీఆరే ఓకే అది పక్కన పెట్టండి సరే ఎన్టీఆర్ ఆయన యాక్టింగ్లో గొప్పతనం అంతా మీరే చాలామంది దగ్గర ఇంటర్వ్యూలు తీసి ఉంటారు కదా ఆయన డిసిప్లిన్ డివోషన్ డెడికేషన్ తన యాజ్ అ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఏంటంటే ఎన్టీఆర్ గారు ఇండో అమె
మేడ్ ఇట్ మోడర్న్ హైదరాబాద్ ఐటీ బిల్ క్లింటన్ ని ఆయన తీసుకొచ్చింది ఆ కనుక అంత ఆయన వీ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ ఎవరైనా సరే ఎవరైతే డెవలప్ చేశారో వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయడంలో తప్పే లేదు బికాస్ యు ఆర్ న్యూట్రల్ యు ఆర్ నాట్ ఎనీ పార్టీ ఇంకా ఆయన అది చెప్పారు వేరే ఏదైనా జగన్ గారి గురించి ఏదైనా తప్పు చెప్తే నేనే లేస్తాను జగన్ గారి గురించి ఆయన ఒక్క మాట చెప్పలేదు ఏమీ కమెంట్ చేయలే కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆయన్ని కొంచెం విమర్శించారు అది నాకు బాధ అనిపించింది ఎందుకంటే రజనీకాంత్ గారి గురించి వాళ్ళకన్నా నాకు బాగా తెలుసు డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి నేను ఆయనతో నేను తిరుగుతున్నాను ఆ మనిషి ఎవరు అతను ఒక వ్యక్తి కాదు అతను ఒక శక్తి అది ప్రూవ్ చేశాడు ఆయన అన్ని మైనస్లు చెప్పారు కదా ఆ మైనస్కే కదా దేవుడు తీసుకెళ్లి జపాన్ వరకు ఆయనకు మార్కెట్ ఇచ్చాడు అవును ప్రపంచంలోనే మార్కెట్ ఈరోజు ఉందంటే కళ్ళు మూసుకుంటే చైనా వాడు కూడా రజనీకాంత్ గురించే మాట్లాడుతున్నారు తర్వాత మనిషి ఓ సెట్కి వస్తే ఉదయం వచ్చేటప్పుడు ఎట్లా నమస్కారం పెట్టి వెళ్తాడో వెళ్ళేటప్పుడు అలాగే అందరి లైట్ మ్యాన్స్ కూడా అందరికీ నమస్కారం పెట్టి వెళ్తాడు ఈరోజు వదిలేస్తే ప్యాకప్ చెప్పేస్తే అందరు జంపు సెట్కి వస్తే ఎవరు కష్టాల్లో ఉన్నారు ఎవరు సుఖాలు ఉన్నారు అడిగే మనిషి నాకు తెలుసు శివాజీ షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు వాళ్ళందరూ అడిగేవాడు వీళ్ళు పెళ్ళి అయిందా వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు సినిమాలు ఉన్నాయని ఆయనకి ఎందుకు సరే అది పక్కన పెట్టండి సినిమా మూడు ఫ్లాప్ అయితే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి డబ్బు తిరిగి ఇచ్చే మనిషి ఆయనే కదా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎవరు అంటే డిస్ట్రిబ్యూటర్ రోడ్డు మీద వచ్చి పడుతున్నారు సినిమాలు కొంటున్నారు ఫ్లాప్ అవుతున్నారు వాళ్ళ పట్టించే మనిషి లేరు అలాంటిది ఆయన మూడు సార్లు చేసి చాలు ఒక్కసారి చేస్తే చాలు మూడు సార్లు చేసి అది కాకుండా సెట్కి డిసిప్లిన్ డివోషన్ డెడికేషన్ ఆయన ఎలా కింద స్థాయి బస్ కండక్టర్ నుంచి వచ్చిన మనిషి సో పేదవాళ్ళు ఎలా కష్టపడుతున్నారు ఎలా ఉన్నారు అన్నీ ఆయనకి తెలుసు ఒకరిని నొప్పించడం అనేది ఆయనకి లేదు సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుంటే ఆయన హీరో అంతవరకే ఈ హీరోయిన్ని పెట్టు ఈ విలన్ని పెట్టు ఈ ఆర్టిస్ట్ని తీసేయి అసలు ఏమి చెప్పడు ఆయన ఓకే డైరెక్టర్ ఏమంటాడో అదే ఒక్కసారి డైరెక్టర్తో కూర్చొని కథ నచ్చిందంటే అంతే సో ఆయన గురించి ఎప్పుడైతే చెప్పారు ఎందుకంటే నాకు ఒక ఫ్రెండ్గా నాకు రెండు మూడు సినిమాలు ఆయన చేశారు మన శివాజీలో నాకు మంచి లైఫ్ నాకు ఇచ్చారు మంచి ఫ్రెండ్ నాకు మంచి వ్యక్తి నేను అప్పుడప్పుడు కలుస్తుంటాను నాకు ఒక గాడ్ బ్రదర్ మొన్న కూడా చెప్పాను నాకు ఒక గాడ్ బ్రదర్ నాకు మైండ్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఏదో చేయాలంటే ఆయనకు ఫోన్ చేసి అన్న నాకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంది డిసిషన్ తీసుకోవాలి ఏంటంటే నేను మళ్ళీ చెప్తా అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఫోన్ చేసి నాకు రెండు మూడు ఆప్షన్స్ చెప్తాను గ్రేట్ ఇలా ఇది తీసుకుంటే ఇది ఇది తీసుకుంటే ఇది ఇప్పుడు నీ ఇష్టం తీసుకో తర్వాత శివాజీ సినిమా జరిగేటప్పుడు ప్రతి షెడ్యూల్లో సుమన్ నీకు దీంట్లో పేరు వస్తుంది సుమన్ నీకు దీంట్లో పేరు వస్తుంది నాకన్నా నీకే పేరు వస్తుంది చెప్పి ఓపెన్గా చెప్పాడు అలా చేయించాడు అలాంటి వ్యక్తి గురించి చెప్పినప్పుడు నేను ఊరుకుంటే ఎట్లా అండి తప్పది ఆయన తప్పు చెప్పుంటే నేనే నిలిచి చెప్తాను అన్న రజనీ అన్న మీరు తప్పు చెప్పావు అది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్తాను ఆయన ఎక్కడ తప్పు చెప్పలేదు కదా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంకోటి కూడా చెప్తానండి జగన్ గారి గురించి అంటే ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఏదన్నా అంటే ఆయన ఆయన స్టైల్ అండి జగన్ గారు ఆయన స్టైల్లో ఆయన రాష్ట్రం నడిపిస్తున్నాడు ఆయన ఇష్టం అక్కడ ఏదైనా ఆయన గురించి ఆయన తప్పు చెప్తే నేను తప్ప రైట్ ఆలోచించి నేను డెఫినెట్గా క్లారిఫికేషన్ ఇస్తాను సో ఈ సీఎం హెస్ గాట్ ఇస్ ఓన్ వ్యూస్ ఎస్ ఎస్ ప్రీవియస్ సీఎం లాగానే చేయాలని ఒప్పందం ఉందా లేదే ఆయన ఒప్పందం పెట్టాడా లేదు ఎవరి స్టైల్ ఎవరి స్టైల్ వాళ్ళది ఎవరు ఆలోచన వాళ్ళది సో మనం వెయిట్ చేయాలి ఆయన ఇప్పుడు పేద ఏం చెప్తారంటే పేద వర్గానికి ఆయన చాలా హెల్ప్ చేశాడు అంటున్నారు అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు సో రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు మనం చూస్తాం వేరే ఏంటి చాలా ఎవ్రీ సీఎంకి ఒక కంప్లైంట్ బాక్స్ ఉంటుంది నాకు తెలిసి సక్సెస్ఫుల్ సీఎం కంటిన్యూస్ సీఎం ఎవరంటే మన నవీన్ పట్నాయక్ ఒరిస్సా ఫైవ్ టర్మ్స్ సీఎం కంటిన్యూస్ సీఎం ఆ జాతకం మళ్ళీ ఎవరికి ఉందో నాకు తెలియదు సో అట్లా రకరకమైన ఉన్నాయి సీఎంస్లో డెవలప్మెంట్ మరి చూసుకుంటే ఒరిస్సాలో ఇంత డెవలప్మెంట్ లేదు బాగా స్లో ఒరిస్సాలో నేను ప్రతి సంవత్సరం నాలుగైదు ట్రిప్పులు చేస్తాను వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండదు ఉండదు అలాగే ఉన్నాయి ఊరు పెద్ద ఇప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత హైదరాబాద్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతున్నారు అమ్మో ఏం డెవలప్మెంట్ అండి సిక్స్ మంత్స్ ముందు ఏమి లేదు ఇప్పుడు వస్తే మొత్తం చెప్తున్నారు గచ్చిపోలికి వస్తే అది న్యూయార్క్ లాగా ఉంది నైట్ టైంలో ఆ లైట్లు ఏంటి ఆ టవర్లు ఏంటి అంటున్నారు అంత లేదు అక్కడ ఒరిస్సాలో బట్ ఈజ్ ద సీఎం అంతకుముందు వెస్ట్ బెంగాల్లో జ్యోతి బాసు ఫోర్ ఫోర్ టర్మ్స్ సో అది మనకు తెలియదు ఎవరి జాతకం ఎలా ఉందో ఎవరు ఎంత ఎన్రోల్ ఉంటారో తెలియదు ఓకే ప్లస్ డెవలప్మెంట్ గురించి క్రిటిసైజ్ చేయడానికి నేనెవరండి అది వాళ్ళ ఇష్టం వాళ్ళ ప్లాన్ ఏ ఉందో ఏముందో తెలియదు అవును సార్ మేబీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్
నేను టూ డేస్ వెయిట్ చేశాను ఎవరు చెప్పలేదు అందుకే నేను చెప్పకపోతే నా కాన్షియన్స్ నాకు పర్మిట్ అవుతుంది ఎందుకంటే నాకు శివాజీ సినిమాలో ఆయన ఇచ్చిన ఒక హెల్ప్ ఈ రోజు కూడా నేను బయటికి వెళ్తే ఎయిర్పోర్ట్లు కానీ రెండే రెండు సినిమాలు మాట్లాడతారు ఒకటి శివాజీ ద బాస్ ఇంకోటి గబ్బర్ ఇస్ బ్యాక్ నార్త్ ఇండియా వాళ్ళందరూ ఈరోజు నన్ను మీరు కూడా ఇప్పుడు మీ ఛానల్లో శివాజీ సినిమా గురించే చెప్పారు శివాజీ సినిమా చూసి మీకు ఎంతోమంది అమ్మాయిలు మీకు ఫ్యాన్స్ అయినా ఒక విలన్ చూసి ఎవరైనా ఫ్యాన్స్ అవుతారా అంత స్కోప్ ఇచ్చాడు ఆ సినిమాలు ఇచ్చిన స్కోప్ వేరు ఏ విలన్ కి సూపర్ సార్ గ్రేట్ నేను ఐ కెనాట్ లెట్ హిమ్ డౌన్ మాట్లాడాలి మనసుతో ఉండేది మాట్లాడాలి ఒకవేళ నేను వాళ్ళు నేను చెప్పింది తప్పు అని ఫీల్ అయితే ఎక్కడ తప్పు చెప్పాను చెప్పి చెప్పని చెప్పండి నేను క్షమాత్మ కోరుతాను గ్రేట్ ఆ దృష్టి ప్రకారం ఆయన జగన్ గారి గురించి ఒక్క మాట చెప్పలా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళిద్దరు మంచి ఫ్రెండ్స్ ఎన్టీఆర్ గారి దగ్గర ఆయన యాక్ట్ చేశాడు ఎన్టీఆర్ గారు చేసింది ఆయన చెప్పాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పింది ఆయన చేశాడు వాట్ ఈస్ రాంగ్ రేపు రోషన్ ఉన్నారు రోషన్ గురించి నేను మంచిగా మాట్లాడతాను రోషన్ గురించి ఎందుకు నేను చూడు మాట్లాడాలి మన అందరూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి మనం ఎలా తిరిగి చేసాం రేపు రోషన్ ఒక పెద్ద లెవెల్కి వస్తే నాకు రోషన్ ఇప్పుడు కాదు నాకు అప్పటి నుంచి తెలుసు ఆయన డిసిప్లిన్ డివోషన్ డెడికేషన్ అన్నీ తెలుసు అని చెప్తే తప్ప వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఐ థింక్ రాంగ్ వాళ్ళు నేను తప్పు చెప్పుంటే నాకు ఎక్కడ తప్పు చెప్పి అని చెప్పండి నేను అది లాస్ట్ సారీ నా లెక్క ప్రకారం రజనీకాంత్ గారి గురించి ఆయన్ని ఆయన అసలు ఇప్పటివరకు రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండే చాలా గొప్ప విషయం అండి ఈ పార్టీకి ఎవడో ప్రెస్ మీట్ పెట్టేసి ఎవరికి చెప్పు ఉండాలి ఈజ్ 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 మా మ్యాన్ ఆఫ్ మారల్ ఎథిక్స్ మోహన్ బాబు గారు మంచి ఫ్రెండ్ కూడా మరి తెలియదు ఎవరు కూడా తెలియదు అది బట్ ఐ డోంట్ నో వై బట్ నేను మట్టికి రియాక్ట్ అయింది ఎందుకంటే నేను అబ్జర్వ్ చేశాను ఎక్కడ జగన్ గారి గురించి ఏదైనా చెప్పారా చెప్పారు ఎక్కడ చెప్పలేదు మరి ఎందుకు వీళ్ళు తిట్టారు ఎన్టీఆర్ గురించి చెప్పారు ఎన్టీఆర్ ఇస్ అ గ్రేట్ పర్సన్ ఓకే పొలిటికల్గా వాళ్ళు వాళ్ళకి ఓకే బట్ హీ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ హీస్ ఫ్రెండ్షిప్ ఆయన ఆయన ఏజ్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సెవెంటీ త్రీ ఎస్ అండ్ ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ వరల్డ్ ఫుల్గా ఆయనకి ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు పొలిటికల్గా మనం వెళ్ళారు బయటకు వచ్చారు అది వేరే విషయం ప్రతి మనిషికి ఒకే లైన్లో ఉండాలని ఏం లేదు సో అట్లా నేను ఫీల్ అయ్యి నేను చెప్పాను తప్ప వేరే కాదు ఇంకోటి మనం ఇంకో విమర్శించినప్పుడు మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ముఖ్యంగా ఈరోజు తమిళనాడులో కర్ణాటకలో తెలుగు వాళ్ళు చాలామంది అక్కడ బిజినెస్ చదువు చదువుతున్నారు చాలామంది కుటుంబాలు అక్కడ ఉన్నాయి ప్రశాంతంగా ఉంది ముఖ్యంగా పొలిటికల్ వాళ్ళు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు అవుట్ సైడ్ స్టేట్ తమిళ్ వాళ్ళ గురించి కన్నడ గురించి చెప్పినప్పుడు తెలుగు వాళ్ళు ఈరోజు చాలా సంతోషంగా అక్కడ ఉంటున్నారు వ్యాపార విషయంలో ఫ్యామిలీగా ఉంటున్నారు వాళ్ళందరూ డిస్టర్బ్ అవుతారు ఎందుకంటే ఇక్కడ అందరికీ ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్స్ ఇక్కడ ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేరు చాలామంది ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరి తమిళనాడులో కర్ణాటకలో ఉంటున్నారు బాంబేలో ఉంటున్నారు కదా వాళ్ళందరి మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే తెలుగువాడు అంటే అది అందరూ ఒకటే కదా వాడు ఎవరిని తెలియదు సో వాళ్ళ రియాక్షన్ ఉంటుందా అది మళ్ళీ ఎంత పెద్ద ఇష్యూ అవుతుంది అవును సో ఇది ఆలోచించి నెక్స్ట్ టైం ఏంటంటే ఆలోచించి వాస్తవాలు ఉంటే చెప్పండి తప్పలేదు వాస్తవాలు లేనప్పుడు ఇమోషన్ అయిపోయి తపక్కున ఏదో ఒకటి చెప్పేసి మళ్ళీ అది సారీ అని చెప్పి రేపు చెప్పకూడదు చెప్పే ముందు ఆలోచించండి ఆలోచించి చెప్పండి కరెక్ట్ ఉంటే ఎస్ కరెక్ట్ చెప్పండి ఒప్పుకుంటాం లేనప్పుడు అంత ఒక గొప్ప మనిషిని మనం కమెంట్ చేసేటప్పుడు ఆలోచన మనిషిని బట్టి ఉంటుంది డెఫినెట్ కమెంట్ చేయడం కూడా మనిషిని బట్టి ఉంటుంది కదా మనకన్నా ఏజ్ ఎంత మనకన్నా సీనియారిటీ ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత సో మాట్లాడినప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తగా మేబీ తప్పు ఉంటే చెప్పండి రజనీకాంత్ ఎలాంటి మనిషి అంటే ఈ తప్పు చేస్తే తప్పు చెప్తే ఆయన గురించి ఆయన ఫీల్ అవ్వడు ఓ అలాగా ఓ అయ్యో నేను తెలియకుండా చేసానే అది తప్పైంది సారీ అంటాడు ఇలాంటి మనిషి ఆయన ఆయన ఈగోస్ట్గా ఫీల్ అవ్వడు నువ్వు ఎవడన్నా నాకు చెప్పడానికి ఫీల్ అవ్వడు అలా కాదన్న నువ్వు వాళ్ళు అన్నారు కదా ఇది చెప్పారు అనుకోండి అది ఒక్కసారి ఆలోచించి అలా అందా అదే ఇట్లా అట్లా అయిందా ఇట్లా అయిందా ఓ అయ్యో నేను ఆ ఉద్దేశంతో చెప్పలేదు అలా ఎవరైనా ఇదే ఉంటే నేను సారీని ఆయనే చెప్తాడు సూపర్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ మ్యాన్ అండి ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ మ్యాన్ రజనీకాంత్ అని కెనాట్ కంపేర్ విత్ ఎనిబడి సూపర్ నిజంగా గ్రేట్ వాట్స్ అబౌట్ రజనీకాంత్ గారు సార్ నాకు తెలిసి మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఎవరో చెప్పు ఆయన దగ్గర నేర్చుకోవాల్సిన విషయం చాలా ఉన్నాయండి ప్రొడ్యూసర్కి ఎలా ఉండాలి డైరెక్టర్కి ఎలా ఒబిడెంట్గా ఉండాలి ఆయన డైరెక్టర్ కొత్త డైరెక్టర్ అంటే మణిరత్నము శంకర్ అలాంటి వాళ్ళకి ఒబిడెంట్ కాదు ఇప్పుడు కొత్త డైరెక్టర్స్తో చేస్తున్నాడు ఎలా చేస్తున్నాడు ఎవడైనా కంప్లైంట్ చేశాడా రజనీకాంత్ వచ
సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్ థర్టీ పూనాలో సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ జ్వరంతో వచ్చి అని కూర్చున్నాడు అదంతా చూసి నేను మొత్తం ఉలికిపోయి చూసారు అయ్యో నో నో అలా మనం చేయకపోతే మన కాన్షియన్స్ మనం అది చీట్ చేసినట్టు అవుతుంది దట్స్ వై ఐ సెడ్ అండి నాకు అందరూ కావాలి దే ఆర్ ఆల్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ సో లైఫ్లో ఇలాంటి తప్పులు జరిగేప్పుడు మనం కరెక్షన్స్ చేసుకోవాలి ఓకే నథింగ్ రాంగ్ అలా బట్ ఎస్పెషలీ పొలిటికల్ అప్పుడు పొలిటికల్ తిట్టుకోవడం తిట్టుకోవడం అది ఇప్పుడు కామన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మా ఫేమస్ ఆర్టిస్టులు ఇప్పుడు ఒకరొకరు తిట్టుకున్నప్పుడు నాకు అయ్యో ఇదేంటి ఇది మన ఆర్టిస్టులు ఆర్టిస్ట్ ఇలా తిట్టుకుంటారు ఏంటి ఇలా తిట్టుకుంటే ఫీల్ అవుతుంది పొలిటికల్ లైఫ్ పొలిటికల్ తిట్టుకుంటే అది ఫేమస్ పొలిటికల్ తిట్టాలి తిడితేనే అది మజా వాళ్ళు వీళ్ళని తిట్టే బట్ సినిమా ఆర్టిస్ట్ తిట్టేటప్పుడు పబ్లిక్ వచ్చి ఏంటి సార్ పేరు చెప్పను ఆయన ఏంటి సార్ అలా తిట్టారు వీళ్ళు ఏంటి సార్ ఇలా తిట్టారు అంటున్నాడు ఏమండి నాకు తెలియదు నాకు పాలిటిక్స్ నాకు తెలియదు అలా వదిలేంటి చెప్తారు అది వేరే సబ్జెక్ట్ ఇది వేరే సబ్జెక్ట్ ఇది సో అందుకే నేను ఎవరిని మనసును ఒప్పించాలని చెప్పట్లా బట్ మా అన్న రజనీ గారి గురించి చెప్పినప్పుడు నేను హర్ట్ అయ్యాను ఫీల్ అయ్యాను అబ్జర్వ్ చేశాను ఆయన ఏదో చెప్పారని చెప్పలేదు చెప్పిన దానికి ఆయన మీద అలా చెప్పడం అది నిజంగా తప్పు ఎందుకంటే ఈరోజు ఒకటే రోషన్ ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఐదు గంటల తర్వాత ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఐదు రోజుల తర్వాత ఏం జరుగుతుందో తెలియదు మన ఆఖరికి మనం ఏం వదిలి వదిలేసి వెళ్తామో అదే మన ఫ్యామిలీకి మిగులుతుంది ఆ పేరు సో లైఫ్లో మనం ఎప్పుడు ఆలోచించి మనం సంతోషంగా ప్రేమతో అభిమానంతో ఉండాలి తప్ప ఎవరి కర్మ వాళ్ళు అనుభవిస్తారు మనం ఎవరు చెప్పడానికి గ్రేట్ సార్ కదా నా పాలసీ అది ఐదు సెకండ్ తర్వాత ఏం జరుగుతుందో తెలుసా మీకు తెలియదు ఐదు నిమిషాల తర్వాత భూకంపం రావచ్చు తుఫాన్ రావచ్చు మీ ఛానల్స్లో మీరు చెప్తున్నారు కదా మార్నింగ్ చెప్పిన న్యూస్ మీరు ఈవినింగ్ చెప్పట్లేదుగా సో దట్ ఆస్ వాతావరణం మారిపోతుంది మారిపోతుంది కదా సో మన లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్తో ఉండాలి ఎస్ మనం పోయిన తర్వాత ఆ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ మనం ఏదైతే వదులుతున్నామో అది మన ఫ్యామిలీకి మిగులుతాయి అది మన పిల్లల్ని కాపాడుకుని వెళ్తాం సూపర్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇలా మిమ్మల్ని మీట్ అవటం థ్యాంక్ యూ అండి ఎందుకంటే మీరు లక్కీ హ్యాండ్ గోల్డెన్ లెగ్ సార్తో నేను ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ చేశాను ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐ థింక్ సో మళ్ళీ వెనక్కి టర్న్ తిరిగి నేను చూసుకోలేదు నా లైఫ్లో జర్నలిజంలో అంచెలంచెలుగా ఎదుర్కొంటూ ఈ స్థాయికి వచ్చాను బికాస్ ఆఫ్ సుమన్ సపోర్ట్ ఆ టైంలో సో అంటే చాలా లక్కీగా ఫీల్ అవుతుంటాను ఆయన నేను ఎప్పుడు చూసినప్పుడు కూడా మై గురువు అని చెప్తుంటాను చాలా మందికి కూడా సో ఎనీహావ్ సార్ ఈరోజు ఎంత హ్యాపీగా ఇలా సెట్లో ఎప్పుడు సెట్లలో కూర్చొని ఛానల్లో కూర్చొని అయ్యే క్వశ్చన్స్ అయ్యే రొటీన్గా ఉంటున్నాయి సరదాగా సెట్లో చేద్దామంటే ఇమీడియట్గా యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు ఇది ఒక మంచి ఇంటర్వ్యూ అండ్ రొటీన్ ఇంటర్వ్యూలా కాకుండా కొంచెం క్యాజువల్గా వాక్ ది టాక్ జస్ట్ ఈ అందాన్ని ఇలానే కాపాడుకోండి మేడం ఈ అందాన్ని ఎవరు కొట్టేయకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఇంట్లో కూడా థ్యాంక్ యూ అండి సూపర్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ